कारण आ बयस्क एक रकम कारण बयस जनित मध्यवयी कम बेक रकम कारण तो मोस्ट अब द कारण गोद भाव जड़ित मान प्रत्येक कारण ही लिंक आिंक पाव जाए रिसार्च वार्क ए बी पुस्तक प्रत्येक लिंक पाव जाए जो बयस भेदी चिंता करी वयस्क जरा आदर बयस धरें मोर दैन फिफ्टी तरह हार ए जोड़ा क्षय प्रवणता हार मूल कारण हे तर डिजेनारेट प्रसेस वजिंग प्रसेस तो एजिंग प्रसेस टी मानुष बयस बाढ़ारे साथ मानुषर जो टीस्यू बा सेल जो सेलगला टीस्यू सेल थे तो टीस्यू तैरि है ये टीस्यूगला नतून को तैरी हार प्रवणता टेंडेंसिटा कमे आसे एवं पशापी टीस्यूगला क्षय हार प्रवणता बेड़े जाए न्याचारे वे मैं यार रेशियो बस कम बस जो बसि था रेशियोटा बाढ़ार प्रवणता क्योंकि ठीक रिभार्स है जो अपना बयस बाढ़ारे साथ होते थे ये एक कमन इस्यू ता छाड़ा अन्न्य विभिन्न नन कम्यूनिकेबल रोगे मानुषे समस्यागला बयस जनित होते जमन जरा दीर्घद हार्टर डिजिजे आक्रांत फूसफूस रोगे आक्रांत तरह हे अपना डायबिटीज रोगे आक्रांत विभिन्न निरोलजिकल डिजर्डार आक्रांत विभिन्न दीर्घद विभिन्न ओषुद खाच्चे विभिन्न रोग तर पेशागत विभिन्न कारण जी दीर्घ बचर पर बचर से एक ही क्या एक ही रकम एक ही अवस्था कर बयजनित मानुषे विभिन्न कारण क्षय और कमन किस क्षय और कारण आज जमन हरमोन जनित समस्या घाटती है जोड़ा नष्ट क्षयारा कारण बस बीस पचिस ए रखम होते इंजुरी जेमन हतो से पड़े गए आघात पे रोड एक्सिडेंट वी ट्रमा तक देखा जाए जोड़ा फाइव इयार्स लेटर दुई बचर पर एक बचर पर चेन्ज क्षय नष्ट हो गए जोड़ा जे हिप जयंट धरें जो से चेहरा थार कथा एसिटाबुलम ए फिमारे हेड देखते जे एक्सरे भिउ जा आसार कथा हाटते बंद तक रुगी आईडेंटिफाई करते प्रसेस टाओ कमय लगे रुगी मानुष्ट 
সাপ্লিমেন্ট খেলো তার কাছে মনে হলো ভালো লাগছে বা একটু গরম শেক দিয়ে দেখলো বা এটা এগুলো তো হয়তো সাময়িকভাবে সাময়িক সে উপকৃত হচ্ছে উপকৃত হয় বিষয়টি নিয়ে আমরা বিশদ কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম নরুল ইসলাম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আপনার সমস্যা হচ্ছে কি আপনার আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা भलोल कोमर बता समस्या কাজের সমস্যা থেকে হতে পারে অনেক কারণে আছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার এটা একটা মেরুদণ্ডের এমআরআই করা দরকার এমআরআই করে দেন আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা নিতে হবে এবং প্রয়োজন হসপিটালে থেকে এটা করতে হবে ব্যথার ওষুধ বা দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ খেয়ে আপনি হয়তো ইমপ্রুভ হয়েছিল কিন্তু যেহেতু সমস্যাটা সমাধান হয়নি এই জন্য আবার ব্যথাটা চলে আসছে এবং আপনাকে পাশাপাশি এই চিকিৎসার পাশাপাশি আপনাকে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে মানে আপনি যে কাজটা করেন কাজের ধরন ভুল থাকলে ভুলটা কারেকশান করতে হবে যে ডাক্তার সাহেবকে আপনি দেখান ওনাকে বললে উনি ওনাকে আপনার ধরন শিখিয়ে দিবে বা কাজটা কিভাবে করবেন এবং আপনাকে বিভিন্ন ব্যায়াম বিভিন্ন নিয়ম কানুন এগুলো ডাক্তার সাহেবরা আপনাকে বুঝিয়ে দিবে কারণ প্রত্যেকটা রোগ অনুযায়ী রুগী অনুযায়ী কিন্তু আমাদের আপনার আর্গোনমিক্স ভিন্ন হবে কারণ একজন ইঞ্জিনিয়ারের আর্গোনমিক্স আর একজন ডাক্তারের আর্গোনমিক্স বা একজন ব্যাংকারের আর্গোনমিক্স এক হবে না ভিন্ন হবে তার ভুলটা আমরা বুঝতে পারি যে সে ভুলের কোন কোন জায়গায় ভুলটা করলো যেমন আমার কাছে গতকাল কি দুইটা ইয়াং ছেলে আসছে রুগী একেবারে ইয়াং मुहम्मदुल्लाह দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন আচ্ছা বলেন আপনার প্রশ্ন বলেন সমস্যাটা বলেন আমার সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা ডান হাতের ডান হাতের উপরে কোন একটা উপরে এই উপরে সেটা একটু জয়েন্ট আই মানে মানে ব্যথা পাওয়া যায় নড়া যাওয়া করলে छोटम डायबिटीज 
এটা হলো বছর ফিফটি ফাইভ আর মেয়ের হলো নয় নয় বছর এটা কিন্তু মেয়েটা ওই যে দৌড়ে একটু দৌড়ে সে গেলে বাড়িটা সরে যায় সরে যায় নর্মালি একটু ডাইনে ভাবে চলে যায় জামা কাপড় পড়তে কষ্ট হয় রাতের বেলা তীব্র ব্যথা হয় অনেকে কান্নাকাটি করে আমরা এটাকে নাইট ক্রাইং ডিজিজও বলি তারপরে হচ্ছে চুল আসরাতে গেলে টয়লেট ব্যবহার করতে গেলে মানে একটিভিটিস মানে হাতের যত তার দৈনন্দিন কাজ করতে তার ডিস্টার্ব হয় এবং কষ্ট হয় মুভ করতে পারে না মুভ না করলে হয়তো সে মোটামুটি ভালো থাকে কিন্তু এটা আমরা অনেকে ফ্রোজেন শোল্ডার বলে থাকি কিন্তু আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমরা এটাকে ফ্রোজেন শোল্ডার বলতে রাজি না আমরা প্রত্যেকটা রোগকে আলাদা আইডেন্টিফাই করি এটা হতে পারে ধরেন ফ্রোজেন শোল্ডার মানে এটার এনাদার নেম ইসিভ ক্যাপসুলাইটিস বলি আমরা হতে পারে রোটেটর কাপ সিনড্রোম হতে পারে সুপ্রাইসপ্যানেটাইটিস বা ইনফ্রাইসপ্যানেটাইটিস হতে পারে এটা বার্সাইটিস হতে পারে সেকেন্ডারি আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে অনেক সময় ঘাড়ের ডিক্স প্রলাপস কিন্তু শোল্ডারে পেইন রেফার করতে পারে রুগী শোল্ডারে পেইনের কথাই বলবে কিন্তু সমস্যাটা ঘাড়ে পাওয়া যায় সো এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা রুগী আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করি যেটা কিভাবে হলো কেন হলো বা অন্য কোনো কোমরবেডিটিস আছে কিনা যেমন ডায়াবেটিস আছে কিনা তার পেশাটা কি সে কি করে বয়স কেন বা কোনো আঘাতের হিস্ট্রি আছে কিনা তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা আসলে আইডেন্টিফাই করি তারপর ওনাকে বলবো আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে দেখবেন শোল্ডারের এক্সারসাইজগুলো শিখে করার ট্রাই করেন শোল্ডার মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ প্যান্ডুলার এক্সারসাইজ ওয়াল এক্সারসাইজ এগুলো ইউটিউব বা গুগলে গিয়ে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আমার ইউটিউবে দেওয়া আছে ফেসবুকে দেওয়া আছে এগুলা ট্রাই করেন পাশাপাশি আপনি ব্যথায় ব্যথার মলম যে কোনো ব্যথানাশক ক্রিম দিতে পারেন গরম শেক দিতে পারেন একটা পাতলা বালিশ ব্যবহার করবেন হ্যাঁ এইভাবে কিছুদিন দেখেন ট্রাই করেন না হলে আপনাকে হয়তো একজন রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ স্পেশালিস্টকে দেখাতে হবে যারা ব্যথা এবং রিহ্যাব নিয়ে কাজ করে হয়তো আপনাকে কিছুদিন চিকিৎসা করলে ইনশাল্লাহ এটা ঠিক হয়ে যাবে আর ওনার মেয়ের যে নয় বছরে যেটা বলে আমরা প্যাটেলা ডিসলোকেশন পাশাপাশি তার কোন অন্যান্য যে ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এগুলোর কোন ঘাটতি আছে কিনা এই বয়সে আমরা কিন্তু প্রায় পাচ্ছি বাচ্চাদের সমস্যা রিকেটস একটা কমন ডিজিজ পা বেঁকে যায় অনেকের তো এই ক্ষেত্রেও আসলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তার সাপ্লিমেন্ট যেমন ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে ক্যালসিয়াম বা অন্যান্য মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করা যদি থাকে সেটা ট্রিটমেন্ট করা বা কারেকশন করা আর পাশাপাশি হচ্ছে কিছু এক্সারসাইজ আছে স্পেসিফিক যেটা হচ্ছে কোয়ার্ট স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ তো আপনি ইউটিউব বা আমার ফেসে গিয়েও দেখবেন কোয়াড্রিসেপ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ আমি আবারও বলি কোয়াড্রিসেপ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ এগুলা করবেন এটা করার জন্য যেমন আমি বলছি মেয়েটাকে একটা উঁচু খাটের কিনার বা আপনার টেবিলের কিনারে বসিয়ে বা এমন একটা উঁচু জায়গায় যেখানে সে পড়বে না এমন একটা জায়গা বসিয়ে পা আস্তে আস্তে সোজা করা নামানো সোজা নামানো এবং পায়ের মধ্যে আপনি যেহেতু নয় বছর বয়স আপনি হাফ কেজিরও আরও অর্ধেক ধরেন কয়েক গ্রাম দেড় দুইশো গ্রাম বা আর একটু বেশি তিন তিনশো গ্রামের মতো ওজন সেটা কিছু দিয়ে তৈরি করে পায়ের অ্যাঙ্কেলে বেঁধে তাকে ওজনটা উঠাতে বলবেন বসে বসে পা সোজা করা নামানো সোজা করা নামানো হালকা একটু ওজন থাকবে এটাই বলে স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ অথবা আর একটা করা যেতে পারে যে হাঁটুর নিচে রোল পেঁচি একটু গামছা বা টাওয়াল পেঁচিয়ে চাপ দেওয়া সেটা স্ট্রেটিক এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজটা মেয়েকে শিখাইয়ে দিতে হবে পাশাপাশি ও রেগুলার যদি দুবেলা করতে থাকে কয়েক মাস দেখেন দুই তিন মাসের মধ্যে পাটা আবার ওই শিফট হয়ে বসে যাবে এবং পাশাপাশি তাকে সাইকেল কিনে দিতে পারেন সেটা বাসায় যে স্ট্রেটিক সাইকেলিং করতে পারে অথবা রাস্তায় যদি আপনার জন্য সুবিধা হয় যেটা আপনাদের জন্য কমফোর্টেবল সাইকেলিং করতে দিবেন আর ওর ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এগুলো টেস্ট করে দেখতে হবে এগুলো ঘাটতি থাকলে খেতে দিতে হবে আর ওকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে যেমন দুধ নিয়মিত মানে পুষ্টিকর ডিম দুধ মাছ মাংস তরকারি সবজি এগুলো একটু বেশি বেশি খাবার দিতে হবে তাহলে এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে এটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই 
আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন घर पाए जाए जीवसाइटिको तो ये एकम्र ट्रिटमेंट हम रिहैब रिहैब फिजिओ आपी तो रिहैब फिजिओ एक आसले मैं अनेकगुल पद्धति ट्रिटमेंट एखे विभिन्न एक्सारसाइज कराते विभिन्न मेशने चिकित्सा देव लागते परे उन्नी जेटा इंजेक्शन से दरकार हम करते होते विभिन्न सप्लीमेंट हाँ यहाँ खेते होते तो आसले रुगी टू रुगी भेरि कर प्रयोजन तो अपना के जतियों चिकित्सा नीते पशापी और डाक्टर सब इंजेक्शन दीते चाचे भय कि नहीं हाँ मन आपने दीते पशापी अपने एक बद बैथा रिहा फिजिओ चिकित्सक के देखिए अपने चिकित्सा नीन और सप्लीमेंट खेते बयस जनित धरें विभिन्न जेमन कोलाजें टाइप टू वन आयोरिक एसिड बस ग्लुकोसाम कन्डोटिन सालफेट एट डाक्त जरा बद बैथा नहीं क्ज करी हमें एर परामर्शे अपना के गुला एक्सारसाइज शिखे करते हैं पशापी আপনাকে আগে চিকিৎসা কমপ্লিট করতে হবে যেন ব্যথাটা কমে আসে তাহলে আপনার সমস্যাটা আর বাড়বে না এবং আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন আমরা কথা বলছিলাম যে আপনি দুইজন ইয়াং پیشنটের কথা বলেছিলেন যে একটা एग्जांपल দিছিলেন আমরা সেটা যদি একটু শুনি জি যেমন দুইজন ইয়াং একজন ঘাড় ব্যথা নিয়ে আসছে সিভিয়ার এবং হাতের ব্যথা বাম হাতে ব্যথা ইয়াং ছেলে ওকে বাবা আছে সাথে তো আমি যখন এক্সামিনেশন করতে গেলাম से तर मोबाइल एक तो बड़ो एक मोबाइल बेर दिए विशाल मोबाइल बाबा के जिज्ञास कर लोबाइल कि वो निजे कम कम ये हे रोग हो मोबाइल डिजिज मैं हम डिव टू मोबाइल मोबाइल कारण अपना बाच्चार आपनारमें घर बैठा पा अपार बस एन फिफ्टी हाँ अपनार आपनार घर डिक्स कम्प्रेशन हो जा रहा बयस जनित क्षय हार कथा आथरइटिस डेभलप करार कथा अपने कमप्लेन नहीं आसें नहीं आसान अपनार ऐले जार बस मात्र पंद्रह ना षोलो बचर तो अपने यो बड़ो मोबाइल दिए रोग तो अपने निजी तैरी दिए सर आप तो ये बुझी ना बा शक कर दिए एन मोबाइल से सारा दिन ही चाल यहाँ पारिवारिक समस्या तो एसेस कर देखल तरह डिक्स प्रलाप्स हो गए एन रोग तो निजे ही तैरी करी हमें जेटा बोल जी
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাড় ক্ষয় রোগে করণীয় প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম একটা एग्जांपल আমরা শুনেছি যে একজন ইয়াং پیشنট আরেকটা एग्जांपल বাকি আছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আরেকজন হচ্ছে সেও ইয়াং স্টুডেন্ট তার সমস্যা হচ্ছে তার কোমর ব্যথা এবং ব্যথা পায়ে রেফারড করে আচ্ছা তো সাধারণত আমরা এগুলা ম্যানুয়ালি আমরা কিছু ফিজিক্যাল एग्जामिनेशन করি যেমন স্ট্রেট লেগ রাইজিং টেস্ট স্কোবারস টেস্ট এগুলা আমরা করি স্ট্রেট লেগ রাইজিং টেস্ট সাথে কিন্তু আঙ্কেল আসছে এবং মা আসছে দুজনই তো আমি এসএলআর করে দেখলাম জি তার পজিটিভ হুম তো আঙ্কেল বলে স্যার এই সবারই পা এরকম হয় মানে আপনি যে টেস্টটা করলেন জি যেমন ও মাত্র 30 30 ডিগ্রি উঠাইতে পারে পা দুটো একটা একটা আঙ্কেল বলল জি স্যার সবারই কিন্তু পা এরকমই মনে হয় সবাই উঠাইতে পারে সবাই কিন্তু পারে না পুরো আমি কিছু ওকে অসুবিধা নেই আপনি শুয়ে পড়েন তো উনি যখন শুইলো উনি কিন্তু 1990 উঠাইলো আমার সামনে আচ্ছা আচ্ছা তো এখন উনি তো অবাক বলে স্যার তাহলে এটা তো আমরা চিন্তাই করি না জি পা উঠানো যায় না এই রোগ হলে তো আমি বললাম তো এখন হিস্ট্রিতে সে হচ্ছে আমি বল ও কি খেলাধুলা করে না না কেন খেলাধুলা করে না ও খুব ভালো ছেলে মার প্রিয় ছেলে একমাত্র ছেলে এবং মা খুব হ্যাপি ছেলে কে নিয়ে কিন্তু মূল কারণটা হচ্ছে ছেলে যেহেতু বাইরে যায় না মা নিরাপদ নিরাপদ বোধ করতেছে মানে বাসায় থাকে সারা দিন ভালো ছেলে পড়া লেখা করে সারা দিন এতে মা খুব হ্যাপি কারণ মার কথা হচ্ছে ছেলে তো বাইরে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে বিভিন্ন বাজার ছেলেদের সাথে মিশবে আমি বললাম ওকে কি খেলতে দেন না না খেলতে দেই না এই কারণ এই সব কারণে তো ভালো ছেলে খেলতে দর দরকার নেই বাসায় তো আছে হ্যাঁ কিন্তু সে যে এখন একটা ডিক্স প্রলাপস তৈরি করে ফেলছে বাসায় থেকে থেকে খেলাধুলা বাদ দিয়ে এখন ওনার ভয় যেটা জি ও খারাপ হয়ে যেতে পারে তাই আমি বললাম জি খারাপ সে বাসা থেকে হতে পারে যখন মানুষ খারাপ হবে তখন কিন্তু সে বাসাতেও বিভিন্ন খারাপ আসক্তিতে সে আক্রান্ত হতে পারে এটা আপনি বুঝবেন কিভাবে জি সে খারাপ হবে কিনা আর যার কপালে যেটা লেখা আছে যার ফ্যাট মা যার ভাগ্যে যা আছে তা সেটা হবে কিন্তু এখন তো আপনার দুইটা সমস্যা তৈরি হলো এক নতুন করে ছেলের এই যে রোগ হলো এটা চিকিৎসা করা এটা এই বয়স হওয়ার কথা না কিন্তু ওকে যদি আপনি খেলতে দিতেন বা ঘুরতে দিতেন চলাফেরা করতে দিতেন একেবারে আপনার আদরের লক্ষ্মী ছেলে না বানিয়ে রাখতেন তাহলে তো আজকে এই রোগটা তৈরি হতো না এই যে আমরা আসলে কোন না কোন ভাবে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে আমরা নিজেরা রোগ তৈরি করে ফেলছি এই বিষয়টি নিয়ে আরো কথা বলবো একজন দর্শক ইতিমধ্যে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালাম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন জি আমি রাজবাড়ি থেকে বলছি অ্যাডভোকেট তসলিম বলছি জি জি সমস্যাটা আমার ওয়াইফ এর ওর বয়স 38 বছর সমস্যাটা আছে বেশ অনেক দিন ধরে 1 1.5 বছর ধরে ওর মাথায় ব্যথা তো মাথার ব্যথার ব্যাপারে প্রথমে ওই হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখাইছিলাম সে কিছু দিন ওষুধ দিয়েছিল পরে তার ওষুধে কাজ হয় না তো সর্বশেষ তার ওই এক ডাক্তারের পরামর্শ মতে এমআরআই করা হয়েছে মাথায় ব্যথা থেকে পিঠে ব্যথা এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ব্যথা হুম এই মারাই করার পরে দেখার পরে ডাক্তার সাহেব বলছে যে কার এবং পাঁচ নম্বর ডিক্সের ওখানে নাকি বাঁকা হয়ে গেছে আচ্ছা তো সে আপাতত বলছে 15 20 দিনের একটা ওষুধ দিছি তাতে যদি না কমে এবং তার ভিটামিন ডি এর নাকি খুব অভাব হুম তো বলছে পরে পরবর্তীতে বলছে যে এটা না কমলে একটা সার্জারি করতে হবে এবং ওই ডিক্সটা বাঁকার জায়গা হয়তো কিছুটা আংশিক ডিক্স ओषुद सर्वोच्च दस बार 
আর রেস্টে থাকুক আশা করি যদি এটা ইমপ্রুভ হয়ে যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে আর না হলে ডাক্তার সাহেব যেটা বলেছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আসলে ফাইনাল সার্জারি কিন্তু তার আগে আরো 90% চিকিৎসা বাকি আছে যেটা আমরা বলি কনজারভেটিভ রিহ্যাব ফিজিও ট্রিটমেন্ট তো আপনাকে হয়তো রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিও চিকিৎসা যেটা যেখানে কম্বিনেশন থেরাপি নেওয়া সম্ভব এই সকল হাসপাতালে বা সেন্টারে আপনাকে থেকে ওনাকে হয়তো ট্রিটমেন্টটা পাশাপাশি করতে হতে পারে দেন সেটা ফেল করলে আপনার অপারেশন তো আমার মনে হয় এইভাবে আপনি আগান আর প্রাইমারি ওষুধ খেয়ে ব্যায়াম করে অনেকে ইম্প্রুভ হয়ে যায় বা ভালো থাকে আর যা কিছুই হোক না কেন আপনার চিকিৎসা আমরা যে বললাম পদ্ধতিগুলো ঠিকই আছে এইভাবে আগাইতে হবে কিন্তু ওনাকে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে এটা সেটা অপারেশন করা লাগুক রিহ্যাব ফিজিও হোক বা বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন ওনাকে বসা শোয়া কাজকর্ম নিয়ম শৃঙ্খলা এগুলো কিন্তু আমার আমরা বারবার বলছি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া আমরা এই যে টেলিভিশন এসে টিভিতে হতে বা অন্যান্য পত্রপত্রিকা আমরা লেখালেখি করছি যে বসার নিয়ম ভঙ্গি কাজ কাজের ধরন কিভাবে করবে ওনার কাজ আপনার কাজ এক না ভিন্ন রকম আরেকটা জিনিস ভালো জিনিস এটা আসছে যেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি তবে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থেকে এই রোগটা হয় নাই কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থেকে অন্যান্য আরও রোগ হতে পারে তো ডি যেন ঘাটতি পূরণ করার জন্য অবশ্যই ডাক্তার সাহেব আপনাকে হয়তো ডি দিয়েছে উনি খাবে এবং এটাই ডি এর টেস্ট আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবারই করা উচিত বাচ্চাদেরও করা উচিত বয়স্কদেরও ডি টেস্টটা করে দেখা উচিত এবং নিয়মিত ফলো আপ করা অন্তত ছয় মাস পর পর ডি টেস্ট করা এবং প্রয়োজনে ভিটামিন ডি ঘাটতি যদি আমরা সূর্যের আলো থেকে না পেতে পারি খাবার থেকে না পেতে পারি হয়তো সাপ্লিমেন্ট খেতে হতে পারে জি আশা করি আপনি এভাবে আগান ইনশাল্লাহ উনি আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয়ে আসবে আমরা কথা বলছিলাম যে আসলে আমাদের লাইফ স্টাইলের সাথে তো এই ব্যথা খুবই সম্পর্ক যুক্ত বিশেষ করে যে ঘরে থাকলেই সে খুব ভালো থাকবে বাইরে খেলা খেলাধুলা করতে দেয়ার দরকার নাই বিষয়টা কিন্তু তা না না আপনি যদি অন্য দিকও চিন্তা করেন ফিজিক্যাল কথা বাদ দেন একটা ছেলে যদি তার বিকাশ না ঘটে মা যদি মনে করে তার কাছে বাচ্চাটা রেখে দিলেই বাচ্চাটা ভালো থাকলো অন্য খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়লো না বা বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত হলো না তাহলে এই জীবনের মূল্য কি ও বড় হয়ে কি করবে ও তো ও তো কোনো পরিবেশ টিপ পেল না ওকে তো ওর পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে চলতে হবে তাকে ফাইট করতে হবে তাকে একটা বিরূপ পরিবেশে তাকে যেতেই হতে পারে যে কোনো সময় তাহলে সে তো শিখলো না আর আমরা যদি বাবা মারা সেটাকে শিখতে না দিই আমরাই রোগ তৈরি করে দিলাম আমরা তাকে আটকে রেখে বাসায় রেখে তাকে একটা ডিভাইস দিয়ে দিলাম খুব ভদ্র আমার লক্ষ্মী ছেলে ডিভাইস নিয়ে সারাদিন থাকলো তাকে আপনার মানসিক বিকাশও হতে দিলেন না শারীরিক ভাবে তাকে পঙ্গু করে দিলাম তো এটা তো আসলে আমরাও ভুল করছি যারা গার্জিয়ান আছি তো আমাদেরও সচেতন হতে হবে আমাদের অন্তত বাচ্চাদের আমরা ট্রাই করব যে তাকে খেলতে দেওয়া পড়ালেখার পাশাপাশি অন্তত বিকাল বেলা হ্যাঁ এটা এত 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 সব দিক দিয়ে বিকাশ হবে বিকাশ তো আপনি শুধু ফিজিক্যাল বিকাশ না শারীরিক শারীরিক মানসিক একেবারে সব সামাজিক ধর্মীয় রাজনৈতিক মানে অল বিকাশ ছাড়া একটা মানুষ পরিপূর্ণ হবে না আপনার ইউ শুড নো আপনাকে জানতে হবে এখন জানতে গেলে ঘরের মার আচলে থাকলে জানা হবে না মাকে বাচ্চাকে বের করে দিতে হবে তাহলে সে জানবে এবং সে তখন ফিট টু ওয়ার্ক কাজের জন্য প্রস্তুতি হবে এবং সে যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারবে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে সে সমাজের সাথে সমাজের সাথে পরিবেশের সাথে বিরূপ পরিস্থিতিতে সে কাজ করতে পারবে আমি প্রায় রুগী পাই আমাদের মধ্যপ্রাচ্য পাশ্চাত্য পশ্চিমা দেশ থেকে আমাদের রুগীরা যারা বাংলাদেশে চলে আসে ইয়াং বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ চলে আসছে কেন ভাই আমি কাজ করতে পারছি না স্যার কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা হাঁটু ঘাড় ব্যথা কোমরে ডিস্ক প্রলাপস ক্ষয় হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ অনেক সমস্যা আমরা যখন স্ত্রী নেই দেখা গেল এই লোক বাংলাদেশে যে তার পনেরো বছর বিশ বছর ধরেন পঁচিশ বছর বা তিরিশ বছরে সে বাহিরে গেল বা বিশ বছরে গেল এই যে বিশটা বছর বাংলাদেশের ছিল সে মার ওই যে লক্ষ্মী ছেলে ছিল সে কোনো কাজ করতো না কোনো ওয়ার্ক ছিল তার কোনো মানে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক ছিল না এবং সে কিভাবে কাজ করবে সেটাও সে জানে না এখন যে ছেলে কোনো দিন কৃষি কাজ করে নাই নাঙ্গল ধরে নাই বা কিছুই করে নাই তাকে আপনি মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে কৃষি কাজ করতে দিলেন ওখানে সে কৃষি কাজ করতেছে তাহলে তো সে এক অভ্যস্ত না দুই হচ্ছে সে ফিজিক্যালি ফিট না সে জানে না কাজটা জানে না এবং একটা লোক যে ট্রেন সে জানে সে যত টেকনিক্যালি কাজটা করবে 
যত হচ্ছে শারীরিক মানসিক শ্রম ব্যয় কম হবে কিন্তু একটা আনট্রেন্ড পার্সনের কিন্তু অতিরিক্ত সবকিছু ব্যয় হবে তখন সে ফোর্স করে কাজ করার চেষ্টা করে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে সব সময় কিন্তু শক্তি প্রয়োগে কাজ হয় না সব সময় কৌশল প্রয়োগ করতে হয় অবশ্যই অবশ্যই কৌশলই মেইন এখানে সেটাই মেইন আসলে সেই বিষয়গুলো না জেনে ট্রেন্ড না হয়ে গেলে এই প্রবলেমগুলো হয় আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো उठे <laughs> डाक्टर हाँटुर मध्य पायर पता गोड़ द्रुत एम आर डाक्टर सहेबर कथा जाके देखा एम आर आई कर ले सहज रोग जाए जदिव पाये समस्या अपन कथा क्योंकि समस्या तैरी हो कोमरे कोमर थे पूरा पाटा प्रब्लेम हो कोमर एम आर आई कर ले पा जाए एम आर आई अनुजी आपना के तो कन्जार्भेटी रिहा फिजिओ चिकित्सा करते होते थे हासपाले थे इसे गए हक अनेक समय बसि खराब हम तो सार्जारी आपके जो होते क्योंकि आगे एक एम आर आई देखें कर ले रोग रोग धरा खा अपने ओ अनुजी ट्रिटमेंट करते हैं फेसबुकेट तो आसले रोग ट्रिटमेंट हम रिहा फिजिओ पुनर्वसन ट्रिटमेंट किसुदाशी खेते होते निरोलजिस्ट व मेडिसिन स्पेशलिस्टरा दिए थे कार्डिओलजिस्टरा ओषुदूल कमन ओषु कारो प्रेसार हाई प्रेसार प्रेसार ओष खेत कारो डायबिटिस कंट्रोल रखते हैं कारो उच्च कोलेस्ट्रल बस सेटार ओषु खे कंट्रोले रखते हैं पशापी ब्लाड टेस्ट गो मनीटर करते हैं प्रति तीन मास पर पर देखते हैं क्योंकि मूल ट्रिटमेंट ही हम पुनर्वसन रिहैबिलिटेशन करते हैं बोलो जो उन्नी एक रिहा फिजिओ चिकित्सक देखिए उन्हें सरसि तत्वधान चिकित्सा नेक आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो जाए कारो एक समय लगे कारो कैक मास समय इट डिपेंडस लिखे स्ट्रोक कर बचर आगे तरह कारण 
area of extent je koto tuk area te tar injury ta ase ma stroke ta koto porimane ba koto tuk damage hoyse nerve tissue oi onujay tar eta improvement ashe tar pore chhe rogir age ekta factor thake boyos ebong kono secondary deformity toiri hote pare oneker shoulder subluxed hoye jete pare ektu pore jete pare ha heart ta flexion contracture hoye jete pare dirgho din hoyto rehab na korte korte jane na to rogi তখন আপনাকে আপনি যে তাকে এটা এটাকে নরমাল আনার আনতে গেলে আপনাকে এট ফার্স্ট এটাকে আগে রিলিজ করতে হবে মাসেল তো টাইট টাইট এবং ডিফর্মড আগে ডিফর্মিটি কারেকশন করলে দেন আপনি হয়তো একটা ফাংশনাল এক্সারসাইজ করাইতে পারবেন কিন্তু अदरवाइज আপনি তাকে সেটা করা যাবে না তখন আবার এই এই কাজটা করতে সময় লাগে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে বাট প্রত্যেকটা রোগী কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে বা ভালো হওয়ার দিকে চলে যাবে নিয়ার अबाउट খুব কাছা কাছি একটু সময় লাগে ধৈর্য ধরতে হয় কারো হয়তো আমরা এই সব রোগী কিছুদিন হাসপাতালে রাখি কাউকে এক মাস দুই মাস কাউকে 15 দিন তারপরে আবার আউটডোর থেরাপি দেওয়ার চেষ্টা করি যে আউটডোরে এসে এসে বা আমরা শিখিয়ে দেই ভাষায় করতে থাকে আমরা আবার ফলো আপ করি জাস্ট টাচে থাকলে প্রত্যেকটা রোগী দেখা যাবে এই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে বা চলাফেরা করতে পারে বা হাতটা ফাংশনাল হয় ফাংশনাল খুবই ইম্পর্টেন্ট ফাংশনাল বলতে এরকম এই নয় যে হাত দিয়ে তাকে আবার সব খাবার খেয়ে ফেলতে পারে चले अनेक मुमेंट करते बेटर समय
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি হাড় ক্ষয় রোগে করণীয় প্রসঙ্গে স্টুডিও দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হতে প্রশ্ন রেখেছেন রিফাত আলী খুলনা থেকে লিখেছেন তার মায়ের প্রসঙ্গে মায়ের কোমর ও হাঁটু ব্যথা বসলে উঠতে পারে না আয়ুর্বেদিক ঔষধ খাচ্ছে ভালো হচ্ছে না করণীয় কি আচ্ছা এই বয়সে সাধারণত যেটা ওনার কথা বোঝা যায় ওনার মা একটু বয়স হতে পারে কোমর এবং হাঁটু ব্যথা অস্টিওআর্থ্রাইটিস একেবারেই কমন যেটা আমরা হাড় ক্ষয়ের কথা বলছি আর আগে এই বয়সে যেটা হয় হাড়ের ডেনসিটি যেটা ঘনত্ব আস্তে আস্তে কমে আসে হাড়গুলো অনেক সময় ভ্রঙ্গুর প্রবণতা হয়ে যেতে পারে একটু পড়ে গেলে হাড় ভেঙে যেতে পারে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া খুবই জরুরি আমরা এই সব রোগীদেরকে কিছু টেস্ট আছে যেমন বিএমডি টেস্ট তারপরে হচ্ছে আরো কিছু ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে এই জাতীয় কোনো রিস্ক আছে কিনা এবং হিস্ট্রি দেওয়া রোগীর অন্য কোনো ওষুধ খাচ্ছে কিনা দীর্ঘমেয়াদী কোনো স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ এগুলো আমরা নিয়ে হিস্ট্রি পাশাপাশি উনি কি কি চিকিৎসা করেছে এবং রোগের পেইনের প্রকার ভেদটা কি মানে কি টাইপের পেইন হচ্ছে এবং কিভাবে রেফার হয় কিনা বা মুভমেন্টে পেইন বাড়ে কিনা এগুলো আমরা পাশাপাশি দেখি এবং অন্য কোনো কোমরবিডিটিস পাশাপাশি আছে কিনা তো যা কিছুই হোক এই সকল রোগীকে আমরা যদি সঠিকভাবে রিহ্যাব চিকিৎসা করতে পারি রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা করতে পারি তাহলে প্রত্যেক এই রোগীগুলো ইমপ্রুভ হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে রোগীকে কিছু সাপ্লিমেন্ট দীর্ঘমেয়াদি খেতে হয় অস্টোপোরোসিস প্রিভেন্টিভ কিছু মেজার নিতে হয় কিছু চিকিৎসা পাশাপাশি করতে হয় কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিতে হয় এবং এক্সারসাইজগুলো চলা নিয়মকানুন শিখিয়ে দেওয়া মাঝে মাঝে ব্যথায় গরম সেঁক দেওয়া যেমন গরম সেঁক ঠান্ডা সেঁক নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করে যে স্যার গরম সেঁক দিলে কি আমার মনে হয় মাংসপেশি পুড়ে যাবে বা ভিতরে শেক দিলে কি আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে কিনা এটা এটা তো একটা সহনীয় মাত্রায় থাকতে হবে টেম্পারেচারটা কেমন হবে সে যতটুকু সহ্য করতে পারে এক্স্যাক্টলি কিন্তু রোগীদের ধারণা যে দীর্ঘমেয়াদী দিলে হতো সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অনেকের একটা ধারণা থাকতে পারে তো সাধারণত আমরা যারা দীর্ঘমেয়াদী যেমন ওনার মা যে রোগে বলছে এই সকল ক্রনিক ডিজিজে আমরা আর্থ্রাইটিস বা দীর্ঘমেয়াদী হাড় জোড়ার রোগে আমরা কিন্তু গরম শেক দেওয়ার কথা বলে থাকি এবং সেটা আপনি বলছেন যে অবশ্যই সেটা সহনীয় মাত্রা মানে যে শেকটা ওনা উনি বুঝতে পারবে যে বার্ন হবে না পুড়ে যাবে না ওই মাত্রা দিবে নিয়মিত দুবেলা দিতে পারে পাঁচ থেকে দশ পনেরো বিশ মিনিট করে দিতে পারে এতে কোনো ক্ষতি হবে না উল্টা উপকার হবে কারণ যখন গরম শেক দেওয়া হয় ওখানে লোকাল সার্কুলেশন বাড়ে পাশাপাশি যে ওখানে যে পেইন সাবস্টেন্স থাকে এগুলা সার্কুলেশনে চলে যাবে মানে একদিক দিয়ে আপনার নতুন ব্লাড আসবে আর এখানে যে খারাপ জিনিসগুলো ছিল এগুলাকে ব্লাডে নিয়ে যাবে মানে পরিশুদ্ধ করার জন্য তো এইটা হয় তারপরে হচ্ছে পেইন গেট থিওরিতে আমরা যদি কোনো কম্প্রেশন গরম শেক দিই তখন পেইন পারসেপশনটা কমে আসে তখন রুগী আরাম বোধ করে মাসেল রিল্যাক্স হয় টেন্ডন ফাঁসাগুলো রিল্যাক্স হয় যদি কোনো অ্যাডহেসিভ স্ট্রাইক থাকে সেটা রিল্যাক্স হয় তো গরম শেক খুবই উপকারী এটা নিয়ে তো ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং এটার এমন কোনো স্টাডি নাই যে দীর্ঘমেয়াদী গরম শেক দিলে বা কোনো স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যাবে এমন কিছু নাই বিষয়টি আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছে আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে তো আমি বাগদা থেকে বিদান বলছি আমি আপনাদের নিয়মিত শ্রোতা জি আমার প্রশ্ন হলো আমার ওয়াইফের গত এক মাস আগে আপনার মেরুদণ্ডের আপনার এই যে আপনার ব্যথা করতো তো ব্যথা করার কারণে এটা আপনার ডাক্তার দেখাছে ডাক্তার দেখানোর পরে ব্যথার কিছু ওষুধ দিছে এরপরে উনি এক্সরে দিছে এক্সরেটা নর্মাল আসছে কিন্তু আপনার ওর ব্যথাটা এখন কম কিন্তু ওর মানে ওর ব্যথাটা এখন পায়ের দিকে চলে গেছে পায়ের ওই যে মাছ বরাবর পিছনের ছেড়ে টান পরে এখন সে ব্যথাটা একটু কম কিন্তু সে পা দিতে গেলেই আপনার ব্যথা করতেছে হাঁটতে পারে না এমন অবস্থা আর হলো আরেকটা জিনিস হলো এর আমার মানে শাশুড়িরও এরকম আপনার পায়ে সমস্যা নিরো নিরোলজি যেটা ডাক্তার ওইটা দেখাছিলাম ওর রগেও এরকম সমস্যা ছিল তারপর যে কোনো উনি যদি আমার শাশুড়ি যদি কোনো বয়স হচ্ছে আপনার ষাট বছর উনি যদি কোনো রোজা থাকে 
রোজা থাকার দিন রাত্রি বেলা এই ব্যথাটা হয় এটা ওটা ওনার রিলেটিভ আরেকজনের মেয়েরও এরকম হয় বোনের মেয়ের মানে এটা কি বংশগত কোনো সমস্যা কিনা আর এখন এটা পায়ের দিকে যে ছড়ায় গেছে এটা কি জিনিসটা মানে বুঝতে চিনি আর কি কি করা যায় স্যার জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা समस्या <laughs> তার মানে এই নয় যে তাদের থেকে একজন থেকে বা রিলেটেড এমন ব্যাপারটা হতে পারে যেহেতু ওনার আত্মীয় ছাড়া একই রকম রোগী বাংলাদেশে প্রায় কুটির উপরে রোগী আছে একই একই কমপ্লেন একই টাইপের তো ওনাদের সাথে ওনাদের কিন্তু আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই এটা মূলত মহিলাদের কাজের কারণে হয় মোস্ট অফ দা কারণ যেহেতু ওনার শাশুড়িও মহিলা ওনার ওয়াইফও মহিলা কাজের কারণে পারিবারিক কাজ ধরে নিচে বসে কাজ করা টুলে বা চেয়ারে নিচে বসে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করা পারিবারিক কাজগুলো ঘর পরিষ্কার ঝাড়ু মহিলাদের পারিবারিক মেনটেন্যান্স কাজ তো থাকে সবারই তো এই সকল কাজের থেকে সাধারণত এটা ডেভেলপ করে এবং দ্বিতীয়ত সেকেন্ডারিলি আর্থ্রাইটিস হয় বয়সজনিত ক্ষয় রোগ থেকে এটা ডেভেলপ করে তো ওনার আসলে বেসিক্যালি এমআরআই করে দেখতে হবে আপনার মিসেসকে এমআরআই করে দেখলে এটা পিএলআইডি বা সায়াটিকা বলি এটা কয়েকটা নাম আছে অনেকে এটা নিয়ে কনফিউজ থাকেন আপনারা অনেকে বলে যে ডাক্তাররা এক এক ডাক্তার এক এক কথা বলে আসলে সব ডাক্তার একই কথা বলে হয়তো একটা একটা রোগের কয়েকটা নাম থাকে বা আমরা বুঝাতে গেলে আপনাদের বলি এটাকে আমরা অনেক সময় ডিক্স প্রলাপস বলি বা পিএলআইডি বলি বা স্লিপ ডিক্স বলি বা রোগে চাপ খেয়ে আসে বলতে পারে বা হাড় বেড়ে গিয়েছে বলতে পারে বা সায়াটিকা বলতে পারে বাট একই সমস্যা মানে একই রোগ তো এটা আমার এই করলে খুব সহজেই পাওয়া যাবে ডাক্তার সব যে চিকিৎসা দিয়েছে এটা আপনি কন্টিনিউ করেন ব্যথায় গরম শেখ দিতে পারবেন ওনাকে একটু রেস্টে থাকতে বলেন দশ পনেরো দিন রেস্টে থেকে দেখেন না হলে হয়তো ওনাকে এমআরআই করে রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা করতে হতে পারে এবং এই সংক্রান্ত যেহেতু আপনি আমাদের নিয়মিত দর্শক আপনি অবশ্যই অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে বসা শোয়া নিয়ে আমরা যে বারবার কথা বলছি কাজের ধরন নিয়ম কানুন এগুলো আপনার মিসেসকে একটু বুঝাই বলেন বা আমরা ব্যায়াম দিয়েছি দেখেন ব্যায়ামগুলো ওনাকে শিখান একটু ওনাকেও ট্রাই করতে বলেন একটু বুঝতে বলেন সমস্যাটা যেহেতু ওনার উনি তাহলে নিজের থেকেই সাবধান হতে পারবে এবং অনেকাংশে উনি সুস্থ থাকতে পারবে আমরা একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম যে গরম শেক দেওয়া বা হট কম্প্রেশন যেটা বলে কোল্ড কম্প্রেশন এই ব্যাপারগুলো আছে কখন কোনটা আসলে দিতে হয় দীর্ঘমেয়াদী যে কোনো ব্যথা বেদনায় সেটা যদি এরকম হয় যে কোনো বড় কোনো সোয়েলিং নেই মানে ফুলে যায় নাই এবং আপনার ব্যথাটা অনেক অনেক মাস কয়েক মাস হয়েছে বা মোট দেন ন্যূনতম এক মাসের বেশি যদি হয় তখন আমরা গরম শেক দিতে বলি গরম শেকটা সবচেয়ে বেস্ট প্রেফারেবল আর ঠান্ডা শেকটা আমরা এক হচ্ছে নতুন যে মাত্র আঘাত পেয়েছে বা নতুন কোনো ব্যথা সে দিতে পারে আর কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো আমরা ঠান্ডা শেক দিতে বলি স্পেশালি যেমন গাউট ইয়াথ্রাইটিস গাউট যেটা আমরা क्षेत्र आधुनिक सूचिकित्सा सबा भलो आज के मत विदायी प्रचार कर सबा के